Marami po mga Muslim, mga minamahal, ang nagsabi po sa akin, nabasahin ko daw po yung Quran para maliwanagan daw po ako. So balit nung binasa ko po ang Quran, ay lalo ko pong natuklasan at napatunayan na si Muhammad ay hindi po tunay na propeta. Sa video pong ito ay akin pong patutunayan mula po sa Bible at sa Quran na si Muhammad ay hindi tunay na propeta ng tunay na Diyos. Ngayon, ano-ano po ang patunay na si Muhammad ay hindi tunay na propeta? Ang una ay sapagkat si Muhammad po ay meron pong maling mga katuroan na salungat po sa Quran. Halimbawa po, babasahin ko po sa inyo, dito po sa sura, sa 18 ang aya po ay 86. Hanggang sa nang umabot si Dulkarnain sa lugar na nilulubugan ng araw, ay nakita niya mismo sa pamamagitan ng kanyang mga mata na parang siya ay lumulubog na nasa mainit na ilog na may putik na maitim at natagpuan niya roon ang mga tao. Ang binasa ko po sa inyo mga kaibigan, ito po ay mismong pahayag na mababasa po sa Quran. Ang sabi nga po kung ating babalikan, si Dulkar na daw po o kung sa pananaw po ng mga Muslim ay si Alexander the Great ay nakapunta daw po sa isang lugar na kung saan ay nilulubugan ng araw. At ayon po sa tala na ating pong binasa, nakita niya daw mismo sa kanyang mga mata na yun daw araw ay parang lumulubog sa mainit na ilog na merong putik na maitim. Pansinin po ninyo, ang sabi po sa Quran, parang lumulubog. Ibig sabihin, sa mata po ng tao, ay parang lumulubog yung araw doon po sa ilog na mainit na meron pong putik na maitim. Pag sinabing parang, hindi naman po talaga literal. Sa paningin lamang po, sa unang tingin, ay makikita na tila, tila lumulubog. Yun pong araw, doon nga po sa mainit na ilog na meron putik na maitim. Pero ang tanong, ganito rin po ba yung turo ni Muhammad? O nagturo si Muhammad ng iba o salungat sa ating binasa? Pakinggan po ninyo. Babasahin ko po dito sa isang hadit yung hadit po mga minamahal, ito po yung naglalaman ng buhay at katuruan ni Muhammad. Dito po sa Sunan Abu Dawud, sa 3991, ganito po yung sinasabi. Abu Dar said, I was sitting behind the apostle of Allah who was riding a donkey while the sun was setting. He asked, Do you know where this set? I replied, Allah and his apostle know best. He said, It sets in a spring of warm Water. Ano po yung dapat nyo pong mapansin dito po sa hadit na atin pong binasa na kung saan ay naglalaman ng mga katuruan ni Muhammad? Ang sabi po doon sa sura na atin binasa, pag tinignan mo daw po, yun daw araw ay parang o sa ibang translation ng Quran ay tila lumulubog doon po sa mainit na ilog na meron pong putik na maitim. Siyempre, pag sinabi nga namang parang o tila, hindi naman talaga totoo, kundi sa paningin lamang po ng tao. Pero dito po sa hadit na ating binasa, hindi po parang talagang tinotoo ni Muhammad. Talagang ginawa niyang literal na yun daw pong araw ay eh lumulubog doon po sa mainit o ang sabi nga po sa talata, it sets in a spring of warm water. Ibig sabihin, para po sa pananaw ni Muhammad, ayon po sa kanya, yun daw pong araw ay eh talagang literal na lumulubog doon po sa mainit na tubig. Ito po makikita po ninyo yung katuruan kapag Bible kasi yung ginamit po namin at sinabi namin hindi tunay na propeta si Muhammad, eh hindi kayo maniniwala. Pero dito siguro ay wala nang may dadahilan ang isang Muslim. Ayon po sa Quran, ang nakalagay, yun pong araw ay parang lumulubog doon po sa mainit na ilog o mainit na tubig. Subalit so, dito naman po sa hadit na ating binasa, Ayon po kay Muhammad, eh, hindi po parang kundi talagang lumulubog yun daw pong araw doon po sa mainit na tubig. Ang totoo kahit po sa science, babagsak po ito. Eh. Hindi po ito papaburan. Isa pong kamalian ang ganitong katuroan. Katunayan na hindi po tunay na propeta si Muhammad. Salungat na sa turo ng Quran, salungat pa sa sensya, yun pong kanyang ipinapahayag. Ang pangalawang patunay naman po mga minamahal ay hindi po totoo na hinuhulaan sa Biblia yun pong kahalalan o karapatan ni Muhammad. Marami po mga Muslim ang nagsasabi na tunay na propeta daw si Muhammad 
Dahil mismong Bible daw po, yun nagpapatotoo sa kanya. Babasa po ako ng isang talata na madalas gamitin ng mga Muslim para sabihin hinuhulaan daw sa Bible si Propeta Muhammad. Pakinggan po ninyo, dito po sa Juan, sa 14 ang talata po ay 16 hanggang 17. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay, ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasa inyo. Ang binasa ko po sa inyo mga kaibigan, isa po sa mga ginagamit ng mga ustad o yung mga mga ngaral ng Muslim para patunayan daw na si Muhammad ay tunay na propeta. Ayon sa kanila, mismong Bible daw po yung nagpapatotoo. At ang sabi nga daw po, ito daw po yung karapatan o kahalalan ni Muhammad. Ito pong binabanggit sa talata, ang sabi po dito, ang Panginoong Sokristo daw ay magpapadala buhat sa Ama ng isang mga aliw. Ayon po sa kanila, sa mga naririnig ko, sa mga nagtuturo mga Muslim, yung pangalang Muhammad daw ay nangangahulugang mga aliw. Kaya dahil sa sinabi sa talata, nabibigyan daw tayo ng ibang mga aliw. Ang kanilang konklusyon, e si Propeta Muhammad daw, yung tinutukoy ni Jesus na ibang mga aliw. Pero ang tanong, tama po kaya? Ito po ba talaga yung ibig sabihin ng Panginoong Jesus? Sinasabi ba talaga ni Jesus dito na, Si Muhammad, yung tinutukoy na ibang mga aliw o magkakaroon ng isang mga ngaral. Ito nga po ay sa katauhan ni Propeta Muhammad. Ang sagot po ay hindi po mga kaibigan. Ang totoo kapag sinuri po nating maigi, yung nilalaman ng talata, pansinin po ninyo, ang sabi po dito, yun pong espiritu ng katotohanan, ito po ay hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala man siya. Ibig sabihin, ay kaya hindi siya matanggap ng sanlibutan. Kasi po yung sanlibutan, mahilig sa salitang to see is to believe. At dahil po yung ibang mga aliw ayon sa talata ay hindi nakikita, siya po hindi matanggap ng sanlibutan. Kundi sa pananampalataya ng mga Kristiyano ay natatanggap po namin o sinasampalataya na namin ang banal na espiritu. Ang sabi po sa talata, yun pong ibang mga aliw ay hindi po nakikita. Ang totoo, dito pa nang babagsak na si Muhammad. Ito po'y ginamit lamang ng mga Muslim na hindi naman po marunong talagang umunawa sa mga talata ng Bible. Ayon sa talata, yung espiritu ng katotohanan, yung ibang mga aliw na tinutukoy po sa talata, ito nga po ay hindi nakikita. Kaya hindi po matanggap ng sanlibutan. Samantalang si Muhammad ay nakikita ng lahat at nalalaman nga ang iba't ibang kabulastugan na pinaggagawa nito bago ito namatay. Dagdagan ko pa po ang patunay na hindi ito si Muhammad. Pansinin po ninyo, dito po sa Juan, sa 15 ang talata po ay 26. Datapo at pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatutuo sa akin. Dito po binabanggit yung karakter o karakteristik ng ibang mga aliw na tinutukoy. Ang sabi sa talata, dato po at pagparito ang wika ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa ama sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan. Ang sabi po sa talata, yun daw pong ibang mga aliw o yung espiritu ng katotohanan, ito po ay susuguin mula sa ama. Si Muhammad po ba nagtuturo na si Allah na kanyang ipinapakilalang tunay na Diyos ay nagpapatawag na ama? Dito mo makikita yung kaibahan. Sa talata pong ito, yung ibang mga aliw, ito po ay isinubo buhat sa ama. Sapagkat ang mga kristyano, ang tawag nila sa tunay na Diyos ay kanilang ama. Samantalang si Muhammad, yung Allah na kanyang ipinakilala ay masyadong mapagmataas at hindi nagpapatawag ng ama, kundi ang lahat ng mga muslim ay kanyang mga alipin. Dito pa lamang po makikita mo na yung kaibahan. Yun pong ibang mga aliw o yung espiritu ng katotohanan, ito po ay hindi nakikita, kaya hindi matanggap ng sanlibutan. Ikalawa, isinugo ito ng Panginoon buhat sa ama. Samantalang si Muhammad, siya naman po ay nakikita at hindi niya ipinapakilala yung tunay na Diyos na Diyos Ama. Sa makatwid, isa po itong patunay 
na yung nagsasabing mga Muslim na si Muhammad daw po ay hinulaan sa Bible, ito po ay fake news lamang. Bunga lamang po ng maling unawa sa mga talata sa Biblia. Ang pangatlong katunayan po mga minamahal, pinatutunayan ng Quran na si Muhammad ay nag invento ng mga salita na hindi galing kay Allah. Isang halimbawa po niyan, magbabasa po ako ng sura. Dito po sa sura, sa 69, ang talata po ay 44 hanggang 46. At kung mag i si Muhammad ng anuman na hindi namin sinabi, ay parurusahan namin siya sa pamamagitan ng kanyang kamay o sa pamamagitan ng matinding kapangyarihan at lakas. At pagkatapos, ay puputuli namin ang ugat sa kanyang leeg na may koneksyon sa kanyang puso upang siya ay mamatay. Ito po pahayag mismo ni Allah. Ano po yung kanyang hamon? Ang sabi niya po dito, kung si Muhammad daw ay mag-imbento ng mga salita. O sabihin ni Muhammad na ito'y galing kay Allah pero hindi naman talaga galing kay Allah. Ang sabi po ni Allah, ang gagawin niya ay puputulin niya daw yung ugat sa leeg ni Muhammad na nagkokonekta po sa kanyang puso. Pag binasa po natin sa English translation, ang nakalagay, and then certainly should have cut off his life artery aorta. Ayun po sa English translation, kapag daw po ay nagsasalita ng kasinungalingan si Muhammad, nagpahayag na hindi naman talaga galing kay Allah pero sinasabi niya na ito'y salita ni Allah, ang sabi po sa talata, si Muhammad daw po ay mapuputulan ng ugat sa kanyang leeg na kumukonekta sa kanyang puso. Ito po sa English tinatawag na artery. Ikakat off daw po ni Allah yung kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkat ng kanyang artery or ng kanyang aorta. Kasi po tayo po mga kaibigan, meron po tayong tinatawag na artery or aorta. Isa po siyang ugat na kumukonek po sa leeg, dumidiretso po yan sa puso, konektado din po yan sa utak. Ang sabi po, ito po yung hamon. Hamon po ni Allah kapag ka napatunayan na si Muhammad po ay nagsalita ng kasinungalingan. Ito po yung ikamamatay ni Muhammad, mamamatay po siya sa artery o makakat po yung kanyang artery or aorta. Pansinin po ninyo mga minamahal, dito po sa hadith, naglalaman po ng kanyang buhay, Abu Dawood, sa 4449, ganito po yung pahayag. What do you think about your illness, Apostle of Allah? The Prophet said, And I do not think about my illness except that this is the time when it cut off my aorta. Ano po yung binabanggit o inire-reveal po ng hadith po na ating binasa? Dito po pinatutunayan na si Muhammad ay namatay po sa sakit na ayorta. Kagaya po ng hamon ng Quran, kapag napatunayan daw na si Muhammad ay nagpapahayag, nagsasalita na hindi galing kay Allah, tapos sinasabi niya, salita ito ni Allah, mamamatay daw po siya o ikakat daw po yung kanyang artery or ayorta. Ayon po sa hadith na naglalaman ng kanyang kasaysayan, ito po yung kinamatay ni Muhammad. Hindi po ba matibay na katunayan po yan? Ayon po sa history ng hadith, naglalaman ng kanyang talambuhay, pinatutunayan na bula ang propeta siya. Ayon kay Allah, mamamatay po siya o ikakat daw po yung kanyang ayorta. Samantalang dito po sa hadith, ang kinamatay niya, e eh, nakat off po yung kanyang ayorta. Patunay na siya po'y nagtuturo ng kasinungalingan. Hindi po tunay na propeta sapagkat si Allah mismo ang nagparusa sa kanya. Ang pang-apat po na patunay mga minamahal na hindi po tunay na propeta si Muhammad sapagkat magulo po yung katuruan ng mga Muslim kung para kanino ba talaga sinugo si propeta Muhammad. Sa totoo lang po mga kaibigan, pag binabasa ko po yung Quran, hindi ko po nakikita na sugo si Muhammad sa lahat ng mga tao kundi doon lamang sa isang particular na mamamayan o sa kanyang lahi. Halimbawa po, babasahin ko po sa inyo, dito po sa sura 13, ang aya po ay 30, na kung paano namin ipinadala ang mga sugo na nauna sa iyo, ay gayon ka rin namin ipinadala o Muhammad sa iyong sambayanan na kung saan ay may nauna na sa kanilang sambayanan na pinadala ng mga sugo upang bigkasin mo sa sambayanan ito ang dakilang Quran na ipinahayag sa iyo. Babasahin ko po dito sa isang translation yung ibig sabihin po ng isang sambayanan. Ang sabi po dito, Ganyan nga o Muhammad, ikaw ay aming isinugo sa isang pamayanan 
na noong una pa man ay marami ng pamayanan na nagsilipas. Ito po matibay na katunayan na hindi po propeta para sa lahat ng dako o sa lahat ng tao si Muhammad. Ayon po sa sura na ating binasa, dalawang translation, ang sabi sa unang translation, si Muhammad daw po ay isinugo particular lamang sa isang sambayanan. At pinatutunayan naman po yan dito sa isang sura, isang translation po, na si Muhammad po ay isinugo sa isang pamayanan lamang. Ibig sabihin, hindi po para sa lahat ng tao, kundi doon lamang sa isang sambayanan o sa kanyang pamayanan. Kaya bakit nyo ipinipilit sa amin yung propeta nyong Arabo? E para yan sa mga Arabo. Hindi yan para sa mga Pilipino, kundi para lamang doon yan ayon sa Quran sa mga Arabo na kanyang mga mamamayan. Kaya ako po sinasabi na naguguluhan po kami sapagkat sinasabi po kasi nila na si Muhammad ay para sa lahat ng tao. Pero itinuturo din nila na si Jesus daw po ay hindi daw po isinugo para sa lahat ng tao kundi doon lamang daw po sa bansang Israel. Pero ayon sa kanila, hindi daw po sila magiging ganap na Muslim malibang kilalanin daw nilang propeta si Jesus. Ibig sabihin para sa kanila ay mas dakila si Jesus na propeta kaysa kay Muhammad. Pero parang hindi totoo sa kanilang katuroan. Dahil sa kanila si Jesus ay propeta lamang usugo doon lamang sa mga Israelita. Samantalang si Muhammad ay para daw sa lahat ng mga tao. E sino ngayon ang mas dakila sa kanila? Yun bang Jesus na doon lamang partikular sa mga Israelita o si Muhammad na itinuturo nila na para sa lahat ng mga tao. Isa pong katunayan po yan ng isang magulong katuroan ng mga Muslim. Ayon po sa sura na ating binasa ay hindi po siya sugo sa lahat ng tao kundi para lamang po sa partikular na kanyang mga lahi o kanyang mga mamamayan. Isang anghel daw po ni Ala ang nagpapahayag sa kanya. So balit mababasa po natin na hindi po totoo yun. May mga katunayan po tayo, kagaya ng ating inilahad, na si Muhammad ay isang bulaang propeta. E kung gayon, sino po yung nakausap ni Muhammad? Ang totoo, hindi po anghel po yun. Ang nakausap ni Muhammad ay nagpanggap lamang po na isang anghel. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, sa kapitulo 11, ang talata po ay 14. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ito po yung sagot sa tanong. Si Satanas lang po yung siguradong nakipag-usap sa kanya. Bakit po? Unang-una, walang saksi. Sinabi niya na nakakausap niya, wala naman nagpapatunay na anghel talaga. Ang nakausap niya, hindi kagaya sa Bible. Pag yung mga anghel nakikipag-usap, eh merong mga sumasaksi talaga. Eh dito po kay Muhammad, salita niya lamang po na si Angel Gabriel, yung kanyang nakausap. Pero ayon sa Bible, si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Subalit siya po ay nanliligaw lamang ng maraming mga tao. Kaya po ito panawagan sa maraming mga Muslim. Hindi po ako galit sa inyo. Ang akin pong ginagawa ay pinag-aaralan lamang po ang inyong pananampalataya at napapatunayan ko na hindi po ito pasado sa katotohanan. Sana po ay mabuksan ang inyong puso at magsama-sama po tayo sa totoong aral at salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hanggang dito po, magandang araw. Pagpalain po tayong lahat.